मैं आज ट्विटर पर स्क्रॉल कर रही थी कि मुझे अपनी फीड पर ये वीडियो नज़र आई इस वीडियो को देखने के बाद मैं काफ़ी हैरान और परेशान हुई इस वीडियो का टाइटल था चाइना लॉन्च इट्स आर्टिफिशियल सन वियर्ड फिर मैंने थोड़ा और जब रिसर्च किया तो पता चला कि दिस न्यूज इज एक्चुअली ट्रू चाइना अपना सन लॉन्च कर रहा है लेकिन ये वीडियो में जो सन दिखाया जा रहा है दरअसल ये सन बिल्कुल भी नहीं है ये वीडियो तो दरअसल एक एडिटेड और डॉक्टर्ड वीडियो थी जो कि इंटरनेट पर सनसनी फैलाने के लिए सर्कुलेट हो रही थी और ये दरअसल एक रॉकेट के मेल फंक्शन की वीडियो थी जिसमें से रॉकेट को निकाल दिया गया चाइना का सन दिखता है एक्चुअली समथिंग लाइक दिस और ये एक एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूजन रिएक्टर है और इस फ्यूजन रिएक्टर का जो रिसेंट एक्सपेरिमेंट हुआ है वो तकरीबन 17 मिनट तक ये रिएक्टर एक्टिव रहा और इसमें से 70 मिलियन डिग्री सेल्सियस की एनर्जी प्रोड्यूस हुई विच इज फाइव टाइम्स मोर देन द एनर्जी ऑफ द रियल सन तो इस सन की चाइना को क्या जरूरत है और इस रिएक्टर को सन क्यों कहा जा रहा है आए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं नाउ ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जो कि एनर्जी और बिजली प्रोड्यूस करते हैं वो फिजन के प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं यानी कि जो एटम का न्यूक्लियस होता है इट्स स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स और उसमें से इंटेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो कि हमें बिजली के फॉर्म में रिसीव होती है लेकिन उसके काफ़ी डाउन हैं इट्स रियली बैड फॉर दी इन्वायरमेंट इतना टॉक्सिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है कि आप उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते और एक्सीडेंट्स का भी एक बहुत हद तक खतरा होता है जैसे कि चरनोबिल एक्सप्लोजन का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और इसके काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उसी चीज़ को काउंटर करने के लिए चाइना और चाइना जैसे मुख्तलिफ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जैसे कि यू है जिसमें साउथ कोरिया भी आता है दे आर ट्राइंग टू कम अप विद न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स जो कि एट अ मच चीपर कॉस्ट एक सेफ एनर्जी का सोर्स देता है विच ऑल्सो इज़ वेरी गुड फॉर द इन्वायरमेंट देर आर नो ग्रीन हाउस गैसेज नो टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्शन एंड कोई एक्सीडेंट्स का खतरा उसमें नहीं है Now it's very interesting के China is trying to come up with a new nuclear reactor in this way, but it's still going to take another 30 years or वन trillion की cost इस पर कम से कम और आनी है यू एस इज वेरी कॉन्फिडेंट के इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव तक दे विल हैव देयर फंक्शनल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सन लेकिन इसको सन क्यों कहा जाता है दरअसल हमारे सन और हमारे स्टार्स में से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रिंसिपल्स की वजह से ही प्रोड्यूस होती है हाइड्रोजन आइटम्स दे फ्यूज टुगेदर अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर जिसकी वजह से इंटेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड हीट प्रोड्यूस होती है और यही चीज़ इस नेचर के इस ब्यूटिफुल फिनना को साइंटिस्ट रिक्रिएट करना चाह रहे हैं आई फाइंड दिस वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वट डू यू थिंक Thank you.